又吵架了，铁铁们。怨我，我不应该给买裤子。嗯，具体什么原因呢？一会儿再说。我先回复一下这两天我的这个后台的私信啊。后台的私信最近又出来许多要去巴基斯坦找媳妇儿的，还有给他儿子让我给他儿子介绍媳妇儿的。就这帮铁铁啊，拉倒吧。听人劝吃饱饭，这个事儿说了好多次了呀！啊，不行，大伙儿对巴基斯坦的了解程度我不知道是多少啊。但是巴基斯坦说起来，他之前跟印度是同宗同源，他的文化呀、呃教育啊，包括生活习俗呀，包括他们的认知啊，跟我们真的是有很大很大的区别的。你这种生活在一起，将来会产生很多很多的矛盾。就包括我们现在这矛盾依然是不断的，而且巴基斯坦女人是不工作的，就是说你要一个人挣钱就养全家，就即使将来你给她带到中国以后，就像阿霞现在的状态，她也是不能工作的。今天我们开发区的出入境管理局打个电话，今天我们镇上的派出所给我打两个电话，中心思想就是问。呃，五一有没有出行计划要报备？另外就是有没有参与什么工作啊？所以这些事情你可要考虑好。所以我觉得巴基斯坦媳妇儿不合适啊，不合适。你要说好，我有钱，我不他们不工作也行。但是他有一个问题很关键的，他不挣钱，所以他对花钱他是没有什么概念的。他对钱这个东西。的概念不强，我怎么去打比方呢？就好像就像就像他一样，我从来没缺少他什么东西，所以他总觉得我这个钱是永远花不完的，就是我想要什么我就要去买，不管这个东西有没有用，我只要看着它好看，我就要带回来，我就要买回来，就这种啊。具体为什么在巴基斯坦不能娶媳妇儿，我之前有一期视频，呃，说过这个问题，说的很很详细。但是我忘了是哪天发的，有看视频的铁铁可以在评论区，就是，呃，打一下字儿，告诉大伙儿这这期视频在哪儿找啊。另外说说今天这个事情吧，今天这个事情让我很头大，嗯、其实也是一件小事，不是很大的一件事啊。我这不回来以后，寻思合计给他买衣服、买鞋，打扮的漂漂亮亮的嘛。完了呢，谁成想咱看咱看上什么，人家看不好。他就愿意自个儿去挑，挑一些乡村风格的，那没有办法了，人家喜欢呢，就给买吧。回来光鞋买了四双，到现在回来这一个来月的时间，鞋买了四双，最便宜的一双一百九十九，最贵的一双一千三，啊，四双鞋，衣服呢大概买了七八套，买七八套。后两头两天我我犯犯贱，然后我在网上看有条裤子挺好看的，就是工装裤，他喜欢穿工装裤，我就给他买回来了。买回来我就发现怎么放柜子里好多天不动啊！今天突然跟我说把这条裤子找出来，跟我说，因为没有没有衣服配。他那个衣服回来买了七八套了，也有七八套，每一个衣服，他都搭配了一条裤子，就挂在柜子里边。我今天穿这件衣服，我必须要配这个裤子；穿那件衣服，必须要配那个裤子。就比如说我今天。给他买了一双，呃，一条这个工装裤，然后他必须要有一个衣服去配这个工装裤，但是柜子里边好多衣服都能配上，因为他穿的衣服基本上都是素的，比如说白的就是白的，绿的还有黑的，那你那工装裤什么衣服不能配啊？非要去买一个新的衣服配这上这条工装裤，不配我就不穿。我在巴基斯坦也发现这问题了，在巴基斯坦买了，嗯，好多衣服。啊。买回来穿一次，不穿了，就直接丢柜子里头了。我再也见不到这他穿这套衣服了，就一直是这么个习惯。所以我合计，今天我就没同意，没给买。倒不是这个衣服贵贱的问题，啊、呃，这种恶习，我觉得这属于恶习。这种恶习该掐得掐吧，是不是？你要一直顺着，一直顺着，将来怎么着？怎么办呢？所以我就没惯着。你就算一现在有一件衣服五块钱十块钱，我都不会去给他买。我们回来以后，在他身上也真没少花钱啊。嗯
，我倒没说，就是在他身上花钱，我连眼都不带眨的。但是咱有一说一，有用的你去花，没用的那些不切实际的，有什么搭配这那的，你关键你也配不出好看的，配的什么玩意儿乡村风格的，这大裤子滴溜嘟嘟的，还有什么？这种，这我我就不会不会去花这个钱，你放心就行，一定要给他切断。回来从现在从回来一个多月，花了我刚才扒拉扒拉手机算了一下，大概也有七万多块了。包括整厕所呀，包括给他买金银首饰，买这些乱七八糟所有东西算一块儿，花了得有六七万。所以花钱这个事儿，其实我觉得我能挣出来，老婆花一花也无可厚非，对吧，铁铁们？但是这个东西也得控制了，恶习。改掉，这样不行。今天因为生气嘛，所以谁也没理谁，我也没拍视频，我都我懒得去，我懒得去看的。那么铁铁们，你们怎么看这个事儿？我觉得我做的没毛病吧？今天那个谁陈亚楠也来了，也看了那一柜子衣服了，也说的没有必要，你咋整啊？我这整不会了，铁铁们，你们说咋整？你们有什么招？你给我支一下。我今天直播的时候，好多人说，什么要顺顺着他，他年纪比你小，顺一辈子，就这这些这些什么事儿都得顺。有人说你也尊重人家，尊重不是相互的吗？啊，我这说不买，这又又拉个大脸给给我看。再说了，你也有钱啊，你他兜里啊，兜里好几千呢。好了，铁铁，这个事儿就就这么着吧。你们看这个事儿应该怎么处理？给我整不会的，给我这一天买买买买买买，买个粑粑，再见。